தான் பண்ணிருக்கேன் வராது ஒரு கருப்பாங்கின்னு ஒரு பிள்ளைய திட்டு இருப்பாங்க ஒரு நல்ல அழகான மாலை பொழுது பாருங்க இங்கிலாந்துல வந்து மழையோ மழை இந்த மழை காலத்துல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நல்ல சத்து உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்னாக் ஐட்டம் தான் நான் இன்னைக்கு பண்ண போறேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்னாக் ஐட்டம் சொல்ல முடியாது இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நீங்க பண்ணி சாப்பிடலாம் பட் இன்னைக்கு நாங்க அதை ஸ்னாக்கா தான் சாப்பிட போறோம் கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் இல்லைன்னா நீங்க வந்து கேரளால வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் இது ஆனா அந்த எல்லைப்புற மாவட்டங்களுக்குலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக கிடைக்கும் ஸோ பழம்பொறி அதாவது பழத்தை வந்து அப்படியே வந்து எண்ணெயில் வந்து நல்ல பஜ்ஜி மாதிரி முக்கி எடுத்து சாப்பிடுது தான் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்பேன் இந்த பழத்தில் நம்ம இது பண்ணணும்னா நேந்திரம் பழம் இது பார்த்தீங்களா நேந்திரம் பழம் எப்படி சும்மா சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பழுத்த பழம் எடுக்கணும்னு தேவையில்லை ஏன்னா பழுத்தை ரொம்ப பழுத்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் நேந்திரம் பழம் எங்கள் ஊரில் இதுக்கு வந்து ஏத்தம்பழம்னு சொல்லுவோம் இதில் நான் ரெண்டு பழம் எடுத்திருக்கேன் பெரிய பழம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு உள்ள ஃபில்லிங் வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம அவல் அவில் வந்து லேசாக தண்ணீரில் போட்டு நினச்சி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அவலுக்கு கூட இந்த எங்கே காணிங்க சக்கரை அதுங்களை இடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் தேங்காய் இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் போட்டு நல்லா விரச போகிறேன் ஓகே விரசி வச்சுட்டா நம்ம அதுதான் நமக்கு ஃபில்லிங் இனி இதில் வந்து நெய்யில் பொறிச்ச ஆண்டி பருப்பு கேஷி நட்டு கிஸ்மிஸ் பழம் இதுவும் போடலாம் அது போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பட் இன்றைக்கி அதெல்லாம் நாங்கள் போட போகிறது இல்லை ஓகே இதை எடுத்து அங்கே மாற்றி வச்சுருங்க மாற்றி வச்சுருங்க சர்க்கரை சர்க்கரையை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஞாபகம் வருது ஜாகரி ஜாகரியில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நல்ல அயன் சத்து உண்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க எக்கா வந்து எங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குதுக்கா அயன் கம்மியாக இருக்குதுக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னெல்லாம் சாப்பிடுகிறதுக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க பெண்களுக்குள்ள காமன் ப்ராப்ளம் தான் ஹீமன் ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாகிறது அயன் டெஃபிஷியன்சி அனீமியா ன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம ஊரில் பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு ஒரு பிரச்சனை தான் இது அதை பற்றி நம்ம சமையல் பண்ண பண்ண ப இது பண்ணலாம் பாருங்கள் நான் எவ்வளோ போடுறேன்னு பாருங்கள் சும்மா கொஞ்சம் ஓகே ஒரு ஒரு ஸ்பூனோ ரெண்டு ஸ்பூனோ ஸோ போட்டு அது நல்ல விரசணும் ஓகே இதை இப்படியே திங்கலாம் கையை போட்டு களைச்சிட்டு இப்போ வந்து ஸ்பூனை வச்சு கிண்டி கொடுத்துட்ருக்குறேன் இனி இதில் வந்து நம்ம போட வேண்டியது என்னடான்னா கொஞ்சம் தேங்காய் இந்த ஸ்பூனுக்கு ஒரு ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டரை ஸ்பூனு சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை கப்பு அவல் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ நமக்கு தேவையான அவல் எடுத்தால் போதும் ஸோ இனி கொஞ்சோண்டு தேங்காய் சூப்பராக ஒழுகு பாருங்கள் தேங்காவை பார்த்தாலே மனசெல்லாம் பூரிக்கலாம் உங்களுக்கு பூரிக்காத தேங்காயும் போட்டுக்கிட்டு இதை வந்து நல்லா குழச்சி விடணும் இந்த டைம்ல நீங்க வந்து இந்த கேஷ்யூ நட்டு அண்டி பருப்பு கிறிஸ்மஸ் பழம் இதெல்லாம் நெய்யில வறுத்து போடுறீங்கனாலும் அதையும் போட்டுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் இது வந்து நீங்க இதையே வந்து அழகா வந்து சாப்பிடலாம் ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதையே அப்படியே சாப்பிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அந்த பேட்டர் அதாவது அந்த மாவுல முக்கி நம்ம போடும்ல அந்த மாவு பண்றதுக்கு வந்து இதுதான் வந்து நம்ம அளவு அதாவது இந்த கப்பு இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி மில்ஸ் கப்பு இந்த கப்புக்கு வந்து ஒரு அரை கப்பு மைதா மாவு அரை கப்பு கோதுமை மாவு நீங்க முழுவதும் மைதா மாவு போடணும்னா நீங்க போடலாம் பட் நான் மைதா மாவுடைய அந்த இதை கம்மி பண்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் அரை அரையா மாத்திக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல அரிசி மாவு போட்டு வச்சிருக்கேன் பொடிச்சு வச்ச சுகர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் ஓகே இந்த சுகர்ல நான் ஏலக்காய் பொடி போட்டே நான் பொடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அவுல் வரவு நீங்கள்ல அதுலே வந்து நீங்க ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து ஒரு ஒன்னு இல்லைனா ஒன்னே கால் சுகர் போட்டுட்டு வேணா பிறகு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோல மஞ்சள் பொடி இந்த மஞ்சள் பொடி வந்து அது கலருக்கு நீங்க மஞ்சள் கலர் ஃபுட்டு கலர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோல சோடா உப்பு ஒரு ஏழு போல இதுல கொஞ்சோல சால்ட்டும் போட்டுக்கலாம் சூப் சூப்பரான வெதர் எனக்கு இந்த மழை காலம் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு இப்படி எதையாவது ஒண்ணு செய்து சாப்பிட்டுகிட்டு இருந்தா அது நல்ல ஜாலியா இருக்கும் தெரியுமா இனி இதுல தண்ணி விடுங்க இது இல்லாம உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வேணும்னா கொஞ்சோல இட்லி மாவே இதுல நீங்க விட்டுக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கொஞ்சோல தண்ணி விடும் விட்டு அந்த பேட்டரை உண்டு பண்ணுவோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கறத பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படித்தானே அதாவது அனீமியா 
இப்ப நிறைய பேருக்கு இருக்குல்ல சோர்வா இருக்கும் இந்த முடியெல்லாம் நிறைய கொட்டும் இந்த நகத்துலலாம் இந்த பிரிட்டில் நெயில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நகம்லாம் ஒரு மாதிரி போகும் இந்த நாக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கலர் இல்லாம விளரிப்பே இருக்கும் இந்த கண்ணுக்கு கீழெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விளரிப்பே இந்த மூஞ்சே விளரிப்பே இருக்கும் ரொம்ப எப்பவும் ஒரு தளர்ச்சியாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கும் உடனே டாக்டர்கிட்ட போனால் டாக்டர் உடனே சொல்வார் ஏ புல்லோ உனக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குது பிளட்டை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு சொல்லுவாங்க முதல்ல அவங்க ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போதுமே தெரிஞ்சிடும் இது ஓகே ஹீமோக்ளோபின் கண் கம்மியான கேஸ் தான்னு உடனே நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புனா அங்க வந்து ஹீமோக்ளோபின் கம்மியா இருக்கும் ஓகே ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாகிறதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஓகே இங்க பாருங்க சூப்பரா வந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பேட்டர் இதுக்கு வரணும் ஆனா ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்க கூடாது நல்ல கட்டியா தான் இருக்கணும் அப்பந்தான் வந்து அந்த பழத்துக்கு மேல நல்லா அப்படி புடிச்சு வரும் பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாகிறதுக்கு அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா வர்றதுக்கு காரணம் வந்து மாதவிடாய் நிறைய அந்த பீரியட் டைமில் நிறைய ப்ளீடிங் ஆகும் அப்போ வந்து நம்மளுடைய சாப்பாடுகள்லாம் சரியாக இருக்காது அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்ட் டைம்ஸில் நிறைய இதாகும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடலசன்ட் ஏஜ் அதாவது இந்த சின்ன பிள்ளைகள்லாம் இருக்குல்ல ஏஜுக்கு வந்த பிள்ளைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசுலலாம் கொஞ்சம் அனிமியாக வர்றதுக்கான சான்சஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஏக்கா எனக்கு டென் பாயிண்ட் செவன் தான் இருக்குது பத்து தான் இருக்குது பதினொன்று தான் இருக்குதுன்னு எனக்கே என்னுடைய ரெண்டு ப்ரெக்னன்சி டைம்லையுமே வந்து அயன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து நமக்கு வந்து பொதுவாக வந்து இந்த டயட்டில் வந்து நம்ம அயன் கம்மியான டயட் நம்ம எடுக்கலாமா இருக்கும் நம்மளுடைய டயட்டு வந்து சரி இருக்கிறது இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் வந்து வெஜிடேரியன் தான் கூடுதல் அப்படி தானே நம்ம நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடிய ஆளாக இருந்தாலுமே தினமும் அங்கே யார் மட்டனும் சிக்கனும் பீஃபும் சாப்பிட்றாங்க யாரும் கிடையாது வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் அதாவது ஹீமோக்ளோபின் கண்டன்ட்டை வந்து உடம்புல நம்ம கூட்டணுன்னா அதுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து மெயின் நான்வெஜ் நான் வெஜிடேரியனில் வந்து க கண்டிப்பாக நல்லா கூட்ட முடியும் அதுவும் வந்து சிக்கன்லலாம் கூட்டாத மக்களே இந்த ரெட் மீட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மட்டன் லேம்பு பீஃபு இந்த மாதிரிப்பட்ட ஐட்டத்தில் தான் நிறைய வந்து அயன் கண்டன்ட் இருக்குது அது நீங்கள் சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக வந்து கூடும் ஈரல் ஸ்பெஷலி நீங்கள் ஈரல் ஈரல்லாம் நல்லா வறுத்து சாப்பிடுங்க என்ன ஸோ இது இது இல்லாமல் வந்து நம்ம வெஜிடேரியன் அதுக்காண்டி நான் எக்கா நான் வெஜிடேரியன் நான் எப்படி நான் இதெல்லாம் சாப்பிடுறது நீங்கள் இதுக்காண்டி என்னைய வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட சொல்கிறீங்களான்னு கேட்காதீங்க தேவையே இல்லை நீங்கள் வெஜிடேரியனாகவே இருக்கலாம் ஆனால் வெஜிடபிள்லேயும் நிறைய இருக்குது கீரை வகை எல்லா விதமான கீரை வகைகள்லேயும் நிறையவே இருக்குது கடலை நிலக்கடலையெல்லாம் நிறைய அயன் கண்டன்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் இதில் வந்து அயன் கண்டன்ட் இருக்குது ஆனால் ஒன்று என்னடானா நீங்கள் கீரை இப்போ சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு கிலோ கீரை சாப்பிட்டா ஒரு ஒரு தோராயமாக சொல்கிறேன் இது வந்து அளவு கிடையாது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக சொல்கிறேன் ஒரு கிலோ கீரை சாப்பிட்றதும் நூறு கிராம் ஒரு பீஃபோ மட்டனோ சாப்பிட்றதுக்கும் ஈக்குவல் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அயன் கண்டென்ட் தான் இவ்வளோ ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அயன் கண்டென்ட் இதில் கூடுதலாக இருக்கலாமா இருக்கும் இதில் வெஜிடேரியனில் பட் நமக்கு அப்சார்ப்ஷன் அதாவது நம்ம பா பாடி நம்ம உடம்புக்கு வந்து அதை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை வந்து கம்மி ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து நான் வெஜிடேரியனில் எப்போவுமே நிறைய கூடுதல் இது இருக்குன்னு சொல்கிறது ஸோ நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஹைமோக்ளோபின் கம்மி இருந்து இருக்கு பாருங்க வாழைப்பழத்தை நான் உரிச்சு வச்சிருக்கேன் ரெண்டா நான் வெட்டிக்கிட்டேன் நீங்க இப்படி ஃபுல்லா போட்டு வைக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம வைக்கலாம் பட் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டா வெட்டிக்கிட்டு தான் செய்ய போறோம் இதுல வந்து நல்ல ஒரு பாக்கெட் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்காங்க எதுக்குன்னா அப்பந்தான் அந்த நம்ம அந்த பண்ண ஃபில்லிங்கை வந்து உள்ள வந்து அட்டைக்க முடியும் பாத்தீங்களா நல்ல ஒரு ஓப்பனாவே இருக்கட்டும் நல்ல ஃபில்லிங்கை உள்ள வச்சு அப்படியே நல்லா அட்டைக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து இது இந்த ஃபில்லிங் ஒன்று இல்லாமல் இருந்தால் இதை வந்து இப்படி நடுவில் ரெண்டாக வெட்டி அந்த பேட்டருக்குள்ளே போட்டு முக்கி எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு அப்படின்னு சாப்பிட்லாம் இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது 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 பண்ணால் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் வந்து என்ன சொன்னேன் இது என்ன செய்யுது நமக்கு வந்து இது மாதிரி பிரச்சனை வந்து டாக்டர்கிட்ட போகிறேன்னா டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் இதுக்கு முதல்ல நமக்கு எழுதி தருது இந்த அயன் சப்ளிமெண்ட்டு டே டேப்லெட் அப்படி தானே இந்த ஃபெரஸ் சல்ஃபைட்டு
இப்போ சொல்வீங்க இது இதில் பா பாடுபட்டவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் என்ன வரும் கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் வரும் ஏன்னா அந்த அயன் டேப்லெட் வந்து கண்டிப்பாக மலச்சிக்கல் நல்லாவே வரும் ஒரு வாரம் எடுத்துகிட்டு ஐய வேறு வேலை இல்லையா எனக்கு இங்கே பியாதி போக மாட்டேங்கு அண்ணி ஏன்னா மலச்சிக்கல்ங்கிறது வந்து எல்லாத்தோடனே பெரிய பிரச்சனை மலச்சிக்கல் வந்தால் அவங்களுக்கு தலைவலி நடக்க முடியாது பேச முடியாது ஒரு மாதிரி உடம்பே ஒரு மாதிரி நம்ம கழிவு வெளியில் போகலன்னா எவ்வளோ ஒரு சீரழிஞ்ச மாதிரி ஆகிப்போகும் அதனால் எல்லோரும் என்ன செய்கிறது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தோடையே அதை வந்து விட்டுறது ஸோ அதுதான் வந்து நடக்குது அதனால் இறச்சியை சாப்பிட்டு உடனே பீஃபு வாங்கி சாப்பிட்டேன் நான் வந்து மட்டனை வாங்கி சாப்பிட்டேன் இல்லைனா ஒரு கிலோ டெய்லி நான் கீரியை சாப்பிட்டேன்னா வந்து அதில் மட்டும் நம்மளுடைய ஹீமோகுளோபின் கூட கூடுதலாகாது அதெல்லாம் சாப்பிட்டா மெயின்டைன் ஆகும் நல்ல இந்த டயட்ரின் டே கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் அதுக்கு கூட நமக்கு ஹீமோகுளோபின் ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் நல்ல கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டேப்லெட் வந்து அது கூட எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஹீமோகுளோபின் வந்து கண்டிப்பாக கூடும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இறச்சிகள்லாம் சாப்பிட்டு ஹீமோகுளோபினை கூட்டுறது அதுக்கப்புறம் மா மாத்திரையை சாப்பிட்டு ஹீமோகுளோபினை கூட்டுறது இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கட்டும் இருந்தாலும் ஏன் இது வந்து கம்மியாச்சுது எதுக்காக இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிம வந்ததுங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் போனதும் உங்கள் பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுத்து ஓகே மக்களே உனக்கு ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு மாத்திரையை எழுதி தந்து நீ ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து திரும்ப என்னை வந்து பாரம்பார் ஆனால் அங்கே நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் ஸ்பெஷலி நம்ம ஊரில் வந்து அந்த ஃபாலோஅப் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு யாருமே போக முடிய கிடையாது ஏன்னா நம்ம பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இல்லை போகிறோம் இதுக்கு அந்த ஆளை போய் பார்க்கணுன்னு தான் நம்ம விடுவோம் அதுவும் இல்லாமல் காசு நிறைய ஆகும் அப்படி தானே ஸோ அதெல்லாம் வச்சு தான் எல்லோரும் போகாமல் இருக்கிறோம் அதனால் நீ கண்டிப்பாக போய் அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது க கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஏன்னா ஹெமோ இந்த அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பல தரப்பட்ட காரணங்கள் இருக்கலாம் இப்போ பெண்கள்னா வந்து ஓகே மாதத்தில் ரெடுத்த சொகையெல்லாம் இருக்குது அதனால அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் அது மட்டும் ஒரு காரணம் ஆயிர முடியாது இன்க்ளூடிங் கேன்சர் முதல் நம்மளுடைய உடம்பு அதாவது பெருங்குடல் சிறுங்குடலில் கேன்சர் இருந்தால் கூட இந்த அயன் டெஃப் இந்த ஹீமோகுளோபின் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை கண்டிப்பாக நம்ம போய் எல்லா ஒரு செக்கப்பையும் நம்ம பண்ணிக்கணும் பண்ணினாலே அவங்களுக்கு தெரியும் எங்கே இருந்து இந்த ப்ளீடிங் வருதுங்கிறது ஸோ ரத்தம் வந்து வெளியாகும் போது தான் வந்து அந்த இது வந்து கம்மியாகுது நம்ம சாப்பாட்டில் அயன் சத்து போதுமான அளவு இல்லைனாலும் அயன் கம்மியாகும் இல்லை அதனுடைய ஆதாரம் அதாவது அது எங்கேருந்து வருது ஏன் அந்த நோய் வந்துங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரீட் பண்ணால் தான் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக அதை குணமாக்க முடியும் இது இல்லாமல் இந்த டாக்டர் மார்க்கு வேறு வேலை இல்லையா சும்மா காசு உண்டாக்குனே அவர் வந்து எதையோ கூப்பிட்ருக்காரு அப்படி இப்படின்னு எல்லாரும் சொல்வீங்க ஓகே புரியுது நம்ம ஊரில் வந்து நிறைய ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய காசுகள் ஆகும் அதனால் வந்து அப்படி சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து இந்த ஃபாலோஅப் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு போகிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நம்ம எண்ணெயை வந்து நான் ஊட்டி வச்சுட்டேன் சூப்பராக இருக்கு பாரு உள்ள போட்டுக்கிட்டு அது அப்படி இந்த பஜ்ஜிக்கு மாதிரி முக்கிய நம்ம எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பூண்டில் அந்த இதை வந்து கோரி விடணும் கோரி விட்டுக்கிட்டு ஆஹா அருமையாக இருக்குது எங்கள் ஊர் பஸ் ஸ்டாண்டில் அதுக்கு கொடுப்பான் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கும் ஒரு டீ ஒரு நல்லா கட்டஞ்சாயை வச்சு இது சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஓகே இனி வந்து இதை அப்படியே இது தூக்கி போட்டுடலாம் அதுங்களை கட்டியாக அந்த மாவு நிற்கு பாருங்க நான் தூக்குனது இதை வந்து அப்படியே உள்ளே போட்டுடலாம் உங்களுக்கு வந்து ஓவர் க்ரௌடிங்லாம் பண்ணாதீங்க ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கு ஓகே தலைவர் அப்படியே திருப்பி போடு தலைவர் அப்படியே அடியில் லேசாக ஒட்டியிருக்காரு ஆனால் அது வெந்துருச்சுன்னா தானே திரும்பிடும் வேண்டாம் வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ இது திருப்பி போடுவோம் இது நல்லா கனமாக இருக்குது ஏன்னா உள்ள ஐட்டங்கள் சூப்பராக இருக்குது அதனால் அது நல்லா கனமாக இருக்குது நல்ல வேகம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் சூப்பராக வேகுது மஞ்சள் பொடி போட்டனால அந்த கலர் கொஞ்சம் மஞ்சியாக இருக்கும் தெரியவா சூப்பராக இருக்குது ஹீமோகுளோபின் அதெல்லாம் பற்றி பேசணும் அதை விடுங்க இனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்குள்ள பிரச்சனையை பார்க்கும்போது நான் வந்து நான் லண்டனில் எப்படி வீடு வாங்கினேன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய பேர் உண்மையிலே ரொம்ப இதாக சொல்லியிருந்தீங்க நான் அங்கே சொல்ல வந்த கருத்தே வந்து நான் இங்கே வீடு வாங்கினேன் நான் அப்படி நான் இப்படி இங்கே வீடு வாங்குறதுக்கு இதெல்லாம் தேவை அந்த இதில் என்னுடைய கருத்து கடைசியில் நான் சொன்னேன் என்னுடைய இதுவே வந்து இந்த உலகமே ஒரு வாடகை வீடு தான் சொன்னேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா கல்யாணம் ஆனோன்னா பெ
ஒன்றும் ஆகலையா இப்படி கேட்டு 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 ஒரு குழந்தை இல்லாதவங்கள வந்து வார்த்தையினாலும் பார்வையினாலும் புண்படுத்துகிறவங்க வந்து அதிகம் உண்மையிலே அதுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த பிள்ளைக்கு குழந்தை இல்லை ஓகே இவளுக்கு ஏன் தெரியுமா குழந்தை இல்லை அவங்க அப்பையும் அப்படி அவன் அப்படி இருந்தான் அதுதான் வந்து அவன் அந்த பா வந்து அந்த பிள்ளைக்கிட்ட மேலே வந்து உழுகு அதாவது அவங்களுடைய தாத்தா அப்பா தாத்தா அம்மா பாட்டி அந்த ஹோல் ஃபேமிலி அந்தையும் அதை வந்து இழுத்து அது வந்து மனுஷன் பேசாத பேச்சு வந்து கிடையாது நாக்குக்கு வந்து நரம்பு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நரம்பு இல்லாமல் தான் பேசுகிறது நானே நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அதில் ஒரு ஒரு இது வந்து அந்த யூரோப்பியன்ஸ் வந்து உண்மையில் ரொம்ப 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 மதிக்கணும் நம்ம சொல்லுவோம் வெளிநாட்டுக்காரர் ஏன் மேல் மேல்நாட்டுக்காரன்னா மேல்நாட்டுக்காரன் தான் என் கூட வேலை பார்க்குறதுலே நிறைய பசங்களுக்கு வந்து பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கும் அவங்க வே சிலவங்க பிள்ளை வேண்டான்னு இருப்பாங்க சிலவங்களுக்கு வந்து ஜெனுவனாக அவங்களுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கும் தெரியுமா ஆனால் அவங்கள வந்து யாருமே கேட்க மாட்டாங்க நீ குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணலையா என் பிள்ளை இல்லை உனக்கு உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு யாருமே ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் நாங்கள்லாம் வந்து டின்னருக்குலாம் நாங்கள் போவோம் சேர்ந்து ஒரே இதில் இருப்ப இருக்கோன்னு வைங்களாம் ஒரு 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 டேபிளில் இருக்கும் அதில் ஒரு பொண்ணுக்கு குழந்தை இல்லைன்னா மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தை இருக்கும் நாங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய குழந்தைய பற்றி பே அதிகமாக அங்கே பேச மாட்டோம் அவங்களுக்கு மனசு புண்படலாம் இல்லையா அதுக்குன்னு அவங்க வந்து கேட்டு வளர்ப்பாங்க இல்லைன்னா அவங்க வந்து ஒரு நாயை வளர்ப்பாங்க அதை பற்றி நாங்கள் பேசிக்குவோம் ஓகே மக்களே இந்த மாதிரி வந்து இதை வந்து எடுத்துடலாம் இனி பார்த்தீங்களா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் சூப்பராக வந்துருச்சு இது இது நல்ல ஹெவியாக இருக்குது இது வந்து எனக்கு தூக்குறதுக்கே கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் வாழைக்காய் பஜ்ஜி மாதிரி ஈஸியாகலாம் வராது ஸோ வச்சுருங்க இதை ஒரு பக்கம் அப்படி இருக்கட்டு இனி அடுத்தது நம்ம போட்டு விட்ருவோம் என்ன இப்போ வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருந்த அதான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா குழந்தை இல்லை அப்படின்னு வரும்போது ரொம்ப மன இது அதாவது வந்து அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்க வேண்டிய தேவையில்லை அவங்க கண்டிப்பாக டாக்டர்களை பார்த்துருப்பாங்க அவங்க அதுக்கான ட்ரீ அவங்களுக்கு குழந்தை உண்மையிலே வேணும்னு இருந்தால் அதுக்கான பல விதமான இது பார்த்துருப்பாங்க இது அப்படி இல்லை வார்த்தையாலே கொல்லுகுது ஏ நீ அங்கே பார்த்தியா இங்கே பார்த்தியா அங்கே போனி அங்கே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சிலவங்க ஒரு ஜெனிவனாக சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க இங்கே இந்த இந்த இடத்துக்கு போனால் அவங்களுக்கு வந்து இதில் இது இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த டாக்டர்கிட்ட போனி நல்லாயிருக்கும் சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனா வார்த்தையாலே குத்துறவங்க தான் நிறைய பேரு அதனால வந்து தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து யாராவது பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால பேசியிருந்தா நம்ம வந்து அப்படி பேசக்கூடாது ஒரு ஆளை நம்ம நம்முடைய வார்த்தையால ஒரு ஆளை நம்ம நோகடிக்கிறோம்னா அது வந்து கொலை செய்யறதுக்கு சமமானது அப்படிதானே கேளுங்க கண்டிப்பா அது வந்து மிக மிக முக்கியமானது உண்மையாவே அந்த வார்த்தையினால நம்ம எப்பவுமே யாரையுமே புண்படுத்த கூடாது இத சொல்லும் பொழுது எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு திருக்குறள் ஞாபகத்துல ஒண்ணு எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டபடு இந்த வார்த்தைகள் வந்து எப்பவுமே மாறாது ஏன்னா நம்ம பல கவுன்சிலிங் பல சைக்கோதெரப்பி எல்லாம் பண்ணும்போது எப்போ எந்த காலத்திலோ அவங்க சின்ன வயசுல அவங்க வாத்தியார் திட்டினது இல்லை இது அப்பா அம்மா ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு 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 கருப்பாயின்னு ஒரு பிள்ளைய திட்டிருப்பாங்க அல்ல சில பேர் இல்ல சில பேர் வந்து கடன் வாங்க கேட்கும் போது யாராச்சும் திட்டிருக்கலாம் இல்ல இது போல பல வகையான அவங்க சூழ்நிலைனால சில நேரம் அப்படி கேட்டிருப்பாங்க அதே சூழ்நிலை நம்ம இருந்தாலும் அப்படிதான் கேட்டிருப்போம் அது வந்து அவங்க வந்து சேம் வேர்டு தானே எந்த ஃப்ரீக்வன்சில நம்ம சொல்றோம் அதே போல அந்த எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில அவங்க அதை ஏத்துக்கிறாங்க போது சாதாரண வேர்டு கூட சில நேரம் வந்து முள்ளு குத்துற அப்படி குத்திரும் சோ அது வந்து தீராத வடுவா இருக்கு அந்த வடு ஒரு எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு பாத்தியா அது வந்து பெரிய பெரிய பல விதமான மைண்ட் பிளாக்ஸ் கூட அந்த வார்த்தைகள் ஏற்படும் கண்டிப்பா நம்ம வந்து அதெல்லாம் அவசியம் தவிர்க்கணும் கண்டிப்பா நம்ம சின்ன இதெல்லாம் சின்ன விதைகள் இப்ப நான் வந்து எத்தனை இப்ப நான் புண்படுத்தி இருக்கேன் மனசா வார்த்தைகள்னால அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து இயற்க சில தெரியாம கூட நம்ம புண்படுத்திடுவோம் வார்த்தைகள்ல எப்பவுமே வந்து அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி அப்படியே நம்ம புண்படுத்தி இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கல தப்பே இல்லை கண்டிப்பா அது மிக மிக பெரிய ஒரு மேன்மையான செயல் ஆன்மீகம் சாமி கும்பிடுறோம் கோயிலுக்கு போறோம் சர்ச்சுக்கு போறோம் அதுல எல்லாம் அதுல உயர்ந்த நிலை வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம தப்பா புண்படுத்திட்டு அவங்ககிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய சூழல்ல ஆஹ் வந்து அது
நீங்கள் விஷுவலாக அவங்கள மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்குறா அப்படின்னு நம்ம மன்னிப்பு கேட்டுக்கலாம் அது வந்து கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கூட அந்த பலன் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேரும் நம்ம மைண்டு கூட அதில் அதில் வந்து விடுபட்டுடலாம் சரியா அதான் சொல்றது டெய்லி வந்து நம்ம ஃபுட்டில் டயட்ல வந்து கீரை எடுத்துக்கலாம் பழ வகைகள் நிறைய சாப்பிட்டுக்கலாம் பழ வகைகள் இன்னும் பழ வகைகள் உள்ளது சில நேரம் வந்து ஆப்பிள்லாம் மலத்தை இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை படைச்சது நம்ம ஊர்ல வந்து கொய்யாப்பழம் நல்ல சூப்பரான ஒரு மலச்சிக்கலுக்கு உள்ள ஒரு பழம் அப்புறம் ஆரஞ்சு பழம் இதெல்லாம் வந்து நல்ல நமக்கு டயட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த மலச்சிக்கல் வராம தடுக்கலாம் பப்பாளி பழம் நல்லா இது இதாகும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் சும்மா வந்து சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா போறாது நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் எப்பவுமே வந்து அகைன் இனி இந்த ஹீமோகுளோபின் இது ஆனால் நம்ம ஊரில் ஒரு இது ஒன்றுனா இப்போ வந்து ஒரு கறி விருந்துன்னு போடுவாங்க எல்லாமே கறி வகைகள் மட்டன் வறுத்தது சிக்கன் வறுத்தது பிரான் வறுத்தது இது இதுன்னு எல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து வெஜிடேரியன் இருக்காது கண்டிப்பாக ஒரு மீல் நம்ம லாஸ்ட் தடவை ஒரு ஒரு மீல் போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதிலே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பெரிய மீலாக குக் பண்ணுறீங்களானாலும் அதில் வந்து வெஜிடேரியன் கறியும் இருக்கணும் நான் வெஜிடேரியன் கறி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது பேலன்ஸ்ட் ஆகும் அதனால அதே மாதிரி தான் அந்த ஹீமோகுளோபின்க்கும் எனக்கு ஹீமோகுளோபின் லோவாக இருக்கு ஏ டாக்டர் சொல்லிட்டாரு லண்டன் தமிழச்சி அக்கா சொல்லிட்டாங்க நான் போய் இன்னையிலேருந்து அடி பொழி ஃபுல்லு ஈரலும் கீரலும் தான் சாப்பிட போகிறேன்னு நிற்காங்க ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நான்வெஜ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெஜிடேரியன் எடுத்துக்கணும் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் தான் அதுக்காக நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து திரும்ப நான் வெஜிடேரியன் ஆகுன்னு நான் சொல்லலை கண்டிப்பாக நீங்கள் டேப்லெட் சப்ளிமெண்ட் டேப்லெட் எடுத்துக்கணும் இனி வந்து சப்ளிமெண்ட் டேப்லெட்டை வந்து ஒரு டாக்டர் இல்லைனா ஒரு அட்வான்ஸ் நர்ஸ் ப்ராக்டிஷ்னர் இவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் எடுங்க நீங்கள் வந்து ஓவர் த கவுண்டரில் இல்லைனா ஃபார்மசியில் போய் என்ன எனக்கு வந்து ரத்தம் கம்மியாக இருக்குன்னா எனக்கு வந்து மாத்திரையை தாங்கன்னா அவர் ஏதோ ஒரு மல்டி விட்டமின் சேர்ந்த ஒரு மாத்திரையை தருவார் அதில் அந்த அளவுகள் கரெக்டான அளவுகள் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப டாக்டர்கிட்ட போய் இது பண்ணணும்னு நீங்கள் இதுக்கு வந்து பெரிய அப்பல் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போகணும்னு நான் சொல்ல ஐயா அப்பல்லன்னு சொல்லிட்டேனோ இல்லை பெரிய ப்ரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் போய் தான் இதெல்லாம் செய்யணும் இல்லை நம்ம ஊரில் வந்து பிஹெச்சி ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் தயவு செஞ்சு அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இருக்கும் அங்கே தான் இதுக்கெல்லாம் சூப்பரான மாத்திரை தருவாங்க ஆமாம் இவ நான் இவருன்னு இல்லை அவர் நான் அங்கே தான் போவேன்னு அவர் சொல்கிறாரு நானும் வந்து ஊருக்கு போனாச்சுன்னா எங்கள் அம்மா அங்கே நர்ஸ் அதனால் வந்து எனக்கு வைட்டமின் டேப்லெட்ஸு வைட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அயன் சப்ளிமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரிப்பட்ட டேப்லெட் எல்லாம் நல்ல யூனிசெஃப் நல்ல சூப்பர் ப்ராடக்ட் நீங்கள் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வாங்குறத விட இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதை நான் அடித்து சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் அதில் வளர்ந்து வந்தவன் ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் ஆஸ்திரிக்கு போனால் அங்கே எங்களை பார்க்க மாட்டேன் கேட்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எவ்வளோக்குள்ள அவங்கள யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்குள்ள தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஓகே மக்களே இப்படி தான் பழம்பொறி நாங்கள் வந்து சூப்பராக செய்து சாப்பிட்டோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது டேஸ்ட் அந்த அவளுடைய டேஸ்டோட மனம் அந்த ஏலக்காயோட மனம் அந்த ஏலக்காய் மனம் வந்து அந்த வாழைப்பழத்துடைய அந்த டேஸ்ட்டு அப்புறம் கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இதுவரை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை சப்போர்ட் பண்